好，来看看今天小兰给大家伙带来的是，你看选了一条命，然后 H 啊，也就是最高难度，咱们选择这个美女通关啊。之前呢，我们以前速通记录啊，很多人都玩老头啊，因为觉得老头比呃这个特殊前手必杀比较猛，但是呢不一样。咱们这个美版呢，作为这个对吧？这个应该算是整个游戏当中啊，比日版要难的版本啊。这个美版呢，是小的时候大伙都非常经典的。我小时候玩的就是这个。那这个游戏呢，我解说也不止三遍五遍了啊，至少是十到十五遍之间。在这个基础上跟大伙讲一下啊，这个是绝对的速通记录。它速通时间虽然说比之前快不了多少啊，但是这个游戏它没办法。这个游戏设定的时候就是这个样子啊，就是说你没有办法打得特别的快啊，这确实是没有办法，但是你想打是可以的。好了，可以看到，那这样的话，来自于怒铁，哎，一上来这个小兵，因为咱们选的是困难模式啊，选的是这个布雷泽啊，是吧啊？这个布拉泽到底怎么叫无所谓啊，反正我感觉你看。啊！被人抓住的时候，第一时间啊，就摆出了一个后入的姿势啊，真是看不懂啊。第一关还是比较简单的，咱们选择这个美女啊。小的时候我就觉得这个妹子的身材是真的好。小的时候谁找个女朋友是这样的身材？那真的是长发飘飘，魔鬼身材啊，对吧？这个皮肤也挺白，但是好像穿的是黑丝。很多人说那腿有点粗吧？哎，其实并不粗啊，本身就是练武之人。对吧？这个胸大腰细，皮肤白，腿这个地方粗是因为他这个腿长，然后呢练武，是吧？这个还得会练体操啊，什么翻跟头什么之类的啊，就非常屌啊！哎，文哥，文哥又来一飞，直接一手钻粉飞机，那直接冲二星了，兄弟们，还差四个人头冲二星，兄弟，哎嘿嘿，哎，美女啊，从来都是玩游，哎，很多玩游戏的这个玩家喜欢用的。说小狼不对呀、啊。对吧？女性角色理论上来讲，应该是为了给女性用的。哎，此言差矣。就即便是网游啊，有好多人都喜欢选女选女的，不仅是有这种心理的啊，比较喜欢反串。还有一种设定是啥呢？哎，还有一种设定的不是说喜欢选女的，哎，因为有的职业他就是这个女的，他厉害啊。你像我吧，当时玩这个，对吧？当时玩这个这个，呃，这个叫什么来着？这个叫《梦幻西游》。有好多人说我选这个。对吧？我选盘丝洞，对吧？我选这个女儿国，那我就得用女的，啊，对吧？啊，就说这个意思，对吧？你说你用大唐，你说你用女的啊？为什么要用女的？没办法，因为用用女的大唐，它武器便宜，啊，那刀和剑啊，太贵了，扇子也便宜不到哪去，啊，所以说我用女大唐，我用女大唐呢，我那个双剑啊什么的啊，我就便宜，啊，对吧？这个这个意思啊。当然，这里面可以看到啊，咱们用妹子啊，可以看到用武器它专精。老头用武器啊，带金属类的武器，可以在手上装个球，也挺厉害。但是没有像这种特殊连击，这特殊连击可以前行一轮撞，撞完了之后能接头技，这一点是非常赖的啊。被发现了，差一点坠机了啊，差一点坠机了。恐龙快打为什么用女的？恐龙快打首先呢，用女的，比如说正版游戏。如果你想用女的的话，我只能告诉你，你必须是贪分用女的，其他的玩法，无论是速通，还是什么玩法、啊，都不能用女的。但是如果你改版的话，如果是那个无限枪的那个天王版，那就是用女的是最实惠的。那能理解我意思吧？啊，女性角色有女性角色的这个特点。你比如说，你像三国战记，啊，就只有能选这么一个女性角色，就是貂蝉。你选貂蝉是有好处的。因为你貂蝉单秒，当初是最简单的单秒啊，就能秒的最多，<咳>秒杀数量跟赵云一样，是吧？秒杀数量跟赵云一样，但是呢，还真还可以那个什么啊，还可以那个，还可以比赵云稳。当然后期赵云可以秒十五，现在可以秒十六，那就不说了。OK， 可以看到运送过来的小兵呢，你就突突就完事了啊，并不是那么难，一顿突突。<咳> OK， 第一关的 BOSS， 打死这些小兵之后，你看可以群怪啊，对不？然后咱们身上是有这个星，有星的话可以解锁咱们的这个<咳>技能攻击。哎呀，我的嗓子呀，真不行了！好，跳过来
，一会儿一个翻墙啊！你看啊，非常帅这哥们儿，你看，一个翻墙，跳 A 血杀，这个地方没处理好啊！在这里面跟大家伙说啊，操作者呢是这个贼二，我之前也是解说过他一次啊，跳 A 特殊攻击，扣地，第一关这个施瓦啊，确实比较弱，哎，即便你要是选择。不完美路线的这个施瓦，他也强不到太多，但至少比这个强得多啊，对吧？能理解吧 ？OK， 老飞来了啊！棒棒棒棒棒棒棒。OK， 看看第二关，直接就是最经典的这个酒吧一条街啊。这全是酒吧呀什么的啊，这卡卡还有红绿灯，这里面哎就必须要打这个变色的这个骑车兵啊，摔，好，利用这个头技正好把这个摩托车的给打下来啊，这也是一个非常非常特殊的。好的，你看他摔咱们的时候呢，咱们只要不落地的时候呢，选择这个强制啊自己站立，这样的话呢，咱们就不会费血。他扔咱们的时候呢，咱们砸到敌方的兵还能把人砸倒，这个设定很逗啊！好，跳跃攻击 A 两下，回身一摔，破坏，这个破坏是狠啊 ！OK。这跑步姿势是真看不出会打架的，这个女的跑步啊有时候不一样啊。我记得小时候，甚至我看那个他们跑长跑，大家伙记住，咱们奥运田径有一个这个女选手叫这个王君霞，我不知道大家伙记不记住，她跑步的姿势，人家正常跑，有的是对吧，前后就那么跑，对吧？啊，符合运动学，有的怎么跑，有的那当然咱也不说像那个忍者跑啊，就是火影忍者那个把手往后一背那么跑，也没有那么跑的，但是呢。你王军侠怎么跑？他就把手竖在这个腿这个地方，就这么跑。啊，这个地方设计的非常狠啊！你们看一下啊，跑步这个东西没法说，他就是少女心，跑步这么跑啊，对吧？啊，一出门直扭胯，看见美女还能爆炸啊，就这种。OK， 这是舞厅，欢迎来到小狼大舞厅啊！有一个人叫小狼啊。这个妹子，哎，其实我想说，这个妹子她现她这个打扮啊，对吧？咱就不说她身材确实好，样貌也俱佳，咱就说她这个打扮，实话实说啊，到现在也照样是不那个什么啊，不落后的，对吧？你看，她这个打扮到现在也不落后啊。衣服呢是属于银色的，你看有这个银色的这个呃胸围啊，胸围上那、这个这个上身是这个胸围，然后呢像吊带似的。然后呢，一个小这个，对吧？齐臀小短小短裙对吧？齐臀小短裙好像还没有打底裤啊，好像没有打底裤，就是纯内裤。然后穿的鞋也是同样的一个颜色，可以的啊。但我个人感觉，如果把它一这一身换成红色，它的这个风格有点像什么了呢？有点像这个，呃，这个邱树贞的那个《赌神二》的那个感觉啊。当然，只能说是感觉啊。OK， 这一打啪劈的，哎，灯一灯只要一按啊，打到人的这个这个效果都是那种噼里啪啦带那个带那个光的啊，只要一黑。这小时候觉得坐这个地方坐的是真挺好，而且不要小看这个游戏的音乐，这个时候音乐也可以的。好，他可以前前，然后练特殊技啊，前前特殊技压制起身啊。这里面他也会，你看投技，会正常直接用直身往下摔，也可以翻过去一个背摔，像玛丽的那个背摔似的啊。OK， 来看一下，一个是 Lisa，Lisa， 一个是 Mona， 那 Mona 和 Lisa 啊，血杀压制起身，好的，这个 BOSS 你要是不一直在打他，你会打得很慢。我实话跟你说啊。我小时候我就讨厌这个 boss， 了人了跳来跳去一顿翻跟头，你还真拿他没招，对吧？那、哎、有时候很讨厌啊
。好，你看他这个控制的是真好，真漂亮。压制起身，一二三四，哈都肯，血杀啊，不对，一个跳 A。这两个双子座啊，个人感觉身材也不错，但那个大腿是最诱惑人啊。哎，你看那个大腿多诱惑人，对吧？好，来看这个妹子。第三关，这游戏有血杀吗？有的。如果他 OK， 你看他现在正在去第三个格、第四个格、第五个格 ，OK，OK、OK, OK、的时候就是免费练的。如果不是 OK 的时候，你练就要费血。呃，很，很我感觉这个设定呢就非常好啊，因为你小的时候很多人说啊血杀不舍得练，现在你你舍不舍得练啊？对吧？反正你 OK 了就可以练嘛，对吧？可以的啊。哎，你看这个行行锁，好的，摔，跳 A 压制起身<咳>，落地啊，可以直接一个腿把，往回一摔，直接扔下去。这是打起来最简单的，就是直接把人扔倒啊。OK。直接扔到底下是最实惠的啊！好，噔，这个桶也不知道是谁扔的啊，这个桶，嘟，三颗星，解锁某些技能，对吧？摔就完事了啊，兄弟们。其实正常刚才他一个腿绊应该就可以，一个底绊腿就可以把，哎，就这个就可以把人打倒。那刚才他就可以啊，浪费了一秒。哎，其实谈不上浪费多少时间啊。其实他自己应该也反应过来了。这个腿绊没腿好，摔过来。好的，这就是打起来最实惠啊！你不用说非得给人这把打死，你扔下去就行。OK， 前前跳 A， 后面这个挖掘机技术哪家强？一打一后退啊！真正哪有这种设计的啊？一打一后退的设计，谁家开挖掘机还怕你这个事儿？而且你拆墙，像这种情况下本身就是奖励关。其实我想说，你拆墙，你不如回身跳到这个挖掘机上面，直接把那小踢死得了啊！扯那个事儿呢，对不对啊 ？OK， 咣，噔，被捅砸死的啊！其实这就是奖励关啊，这是谁都能过啊，这是奖励关。主要是你要速通的话就要快一点。好，这个位置卡住兵，摔，高抬腿，啊，好，压制起身。我说这个小兵 AI 也挺高啊，不要以为跟你开玩笑 ，AI 也不是那么傻的啊。对对对，推土机、挖掘机也确实不一样啊，但是咱就说这个意思啊。啊，一顿高抬腿。你看这，咱们正常打老慢了啊，一会儿还有那个精英兵，正常打的老慢了，但他这个打的还可以。绝对没有问题的啊！对吧？再摔，速度是真快啊！就这个，你必须要摔下去，要不然他一直有的时候一直打着打着他老防。哎，这个防着虽然说也费血啊，有的招，但是你没有必要啊。一个薅油根，摔回来，直接升到上边，拿了个小匕首，然后就碰见这个。阿克塞尔了啊！这个阿克塞尔是个机器人变的啊，难得懂。到底是喊的啥？起身躲他这个后右根，这就是小技巧啊！哈都肯，哎呦我去，直接打碎乎了。OK， 当然这个机器人腿都给脚都给打碎了啊，确实狠。好，第四关，这关其实我觉得最墨迹啊啊，其实也不能说这关墨迹，就但凡带这个铁轨的这个，有的地方给你个安全屋，哎哎，就这个。
不知道这个东西到底是啥，对吧？铁轨运过来，哎，就这么过来一个小机器，这个机器干嘛的？不知道。正常按理说，你运个货、运个啥都能理解，你嗯、呃，对吧？他就这个，不知道干啥用的。你给我翻译翻译，咱不知道啊，咱咱只能问啊，不懂就问嘛，对不对？见死吃鸡，巴嘎姑鸟啊！要不然这姑鸟皮儿招虫子啊，非常的讨厌，你知道吧？所以说我赶紧见死吃鸡扒一扒啊，希望大家很能够理解。OK， 来看看这个铁轨，一会儿进去之后还有铁轨啊！这个铁轨这个东西设计的非常的准啊<咳>，啊，摔不来。其实像这种打小兵的时候呢，很多人会觉得很无聊，这就是闯关游戏嘛。闯关游戏呢，倒也不能这么说，应该说啊，你玩游戏的时候会很爽，但是你打的过程当中，对吧？你解说的过程当中，很多人说去吧，我要不就看着这个，要不就看着那个。有的时候讲游戏，游戏其实它也有故事、有剧情嘛。现在很多人就解说的时候，哎，小狼，你看那个人讲游戏讲的特别好，特别细。大家不适合直播啊，那种直播它不适合做呀。有的就是喜欢，对吧？几分钟看完一个游戏，把这游戏懂了就好了。啊、哎，如果说街机游戏的话呢，咱们说往多了说，街机 FC、MD， 往多了说，有名的就那么那么几百个，多了算得上，能凑齐十万个。这还有其中有不少是重复的、换皮的、改版的啊，对吧？所以说，真说要整啊，也确实不太容易的啊。大家伙能理解我说的吧？啊 ，OK， 那看一下啊，现在，这里面这个妹子压着起身，好的，刚好一起身被那个被那个机器啊直接给搞死了啊。这个设定非常的狠。OK， 其实我觉得像这个每个游戏里面啊，都有像这种就是妹子。然后来当反派，当反派的妹子，其实你看她这个身材，说实在话啊，你到哪儿不都是首席头牌啊？身材就咱说现在这个时代啊，长相啊已经不是特别重要了，对吧？要不就有美颜，没有美颜还有化妆，就即便是没有化妆，对吧？这个三分三分靠长相，七分靠打扮的，咱说这个意思。说你身材好才是最重要的，对不对？是吧？啊，这就不一样了。你说像这都出来替这个黑社会卖命，替这个大反派卖命，你说像这种不是扯犊子吗？这不符合逻辑啊，对吧？大伙能理解吧？啊，明明可以靠颜值，非得靠技术，多嘚啊！你说啊，对不对 ？OK， 这个人叫艾玛，就是艾玛的意思啊。像这些血，其实随便打，你看，只要你能够这个修住兵，像这种高手跟新手啊，就高手会安全的连招，新手他不会安全连招，这点是非常难受的。这个游戏呢，一般都是五十多分钟通关，有快的有慢的，但是呢，也都是五五十多分钟到一个小时多一点点这个区间。呃，这个设定呢，就没办法，他不可能说快到说我这个人大神，我能四十多分钟通关，我能三十多分钟通关，那确实不能
啊，除非是难度可能不一样。但这点我跟大家伙说一下啊，这就是我说的。他就是说这个游戏设定是这样的，所以说你要想那个什么的话，确实挺难受。好，进到安全屋里，吃血吧。他也玩的有点奔放了啊，我说这个小兵挺难受。OK， 他拿上这个刀，我觉得比这个他特殊技猛多了，你看。虽然说刀啊，这是有持久的啊，但是你前天撞，你看这多实惠，对不对？有持久无所谓。好，这还有刀。哎，拿上刀，然后接上头技，这是真的过瘾。你看，还能群怪，对吧？像这种这个吃吧啊，咱这个咱也不知道他这个名字咋起的啊，吃吧，吃吃吧，吃吧，太狠了啊！ OK， 其实他这个是奔着快使劲儿的啊！你看，天天撞，血杀啊，不是那个投技。刚刷出来了几个啊！虽然说他可以单臂这个上的顶上抓住那个那个那个东西来躲，但是呢，刚刷出来没反应过来啊。你看这有一定的 bug， 被撞的话血量虽然说不是特别多，但是也还行啊啊。有没有一种玩法可以让这个这个东西，你用你的勾引，用这个车把这个小兵全撞死的？啊，你看这就给他撞死了，对吧？按理说正常，如果他有反应的话，这个。电脑系统它会直接哎抓住上面那个杆儿，射定的非常狠。反正咱是抓不着啊，咱也不知道他是咋抓着的，咱是抓不着。哎，非常讨厌啊。OK， 一顿撞，跳跃攻击。啊，再说，反正是有这个送武器的啊，持久这一块拿捏的死死的啊，真的是无所谓啊。啊，看看要想打得快点啊，反正就点群群怪。玩游戏啊，就是咱们玩那个，尤其是玩像地下城似的，很多人玩游戏说，哎，为什么我一管蓝不够用，还得吃药，还得补那个药什么的？这点啊，就跟大家伙说一下，这就是说。你你玩游戏啊，就不太会存这个怪，把这个怪勾引到一起，一起输出，啊，这是最爽的，对吧？这是真的是英雄有用武之地啊！如果说你对吧，你不扯了，那是真嘚儿啊 ！OK， 来看一下，接下来三个武士，看有隐身效果啊！哎，你看隐身，虽然说还是有一定的违和感，但是有隐身效果的这种感觉。三个武士，感觉很装逼的样子啊！跳跃攻击。大河，亚马逊，摔过来起身，跳跃特殊技压制起身啊，这点是非常狠的。好，防住，他防完之后会一个横劈斩，这个技能是设计的非常好。你看就这个横劈斩，但是呢你选择血杀不屌他。其实他这个打没打好啊，他在这儿浪费了好多时间呢，我个人感觉。你看起身压制。啊，就这么压制就行。如果是选择吃瓦啊，是如果选择吃瓦，选择那个啊，就是那个变态啊，那个保安，那打老快了啊，那随随便便起身压制啊，像这就没办法。好的，打死了第一个，啊，不行，觉得太瘦了啊。第二个形态不一样，可以选择打三下，然后起身抓，再跟。摔过来，感觉这个这个这个大河，你像很多游戏，只要是日本的游戏，就即便它的背景是啊美国的啊，什么这个中情局那个 FBI 什么对吧？你甭管是啥吧，反正是里面一定要有日本的元素，对吧？第一是为了把他自己的小日子的这个这个对吧？这个这个这个文化给宣扬出去。
。再有一个是啥呢？再就是他要考虑本国的这个玩家呀，对不对？对吧？考虑本国的市场，对吧？就你出个游戏，你不能只卖给这个欧美的，是吧？那你得卖给这个这个本国的人啊，是不是？那所以他有有这个想法啊。OK， 他这个打的是真慢啊！我说实话，他这个打的是真的慢，这点我没法说，因为毕竟不像那个之前我解说的那个，对吧？解说的那个，哎，这这两个隐藏人物啊，或者说是七人版里的人物，如果是七人版的人物啊，那没什么好说的。OK， 这是美版的困难难度啊，所以说他血量是非常的多的啊。其实他血量并不多，一共就那么对吧？三管血，两管血。但是你如果要是用那个那两个人物打，这这仨 boss 早就死九百多次了啊！啊，你不要以为我跟你们开玩笑。好的，那这是一个从忍者之屋啊，这个呃这个大河之屋进去之后，你看浓厚的日式风格，大走廊。一会儿咱们看看啊，因为二代里面的那个那个 boss 已经嗝屁了，但是机器人呢，还有还对吧？还是有机器人去。把这个二代这个 boss 啊给搞一手，二代里面那个狮娃也没梗啊，在这里面也有出现，并且是第一关的 boss 和不完美路线的最后一关的 boss， 所以说呢，这狮娃也是贯穿整个这个游戏剧情的一切啊，能理解我说的吧？哎，好。先杀一点，哎呦，我这个搓是真过瘾啊！这个搓，咱实话实说，真的是过瘾。嗯，摔过来。好，感谢我们的昨夜星辰一手大金卡支持我了啊！这个现在是已经是二星了吧，兄弟们？是不是二星了？还不到，还差两个人头才二星啊！好，来看一下。贯穿游戏始终的这个龙套角色啊，第三代龙套角色，黑人还能加加条命，看到没？一啊，摆明了一个奖命啊，这个这个不减，嗯，是不是不给面子？第一关的 BOSS 厉害，船长厉害。理论上来讲啊，你如果玩，你像你得玩什么版？日版和美版它不一样啊。你要如果说你说的船长，那那个粉色的那个变态是吧？那他如果按照我的理解是他厉害，真的，因为他比施瓦要速通要快啊。他那个小挠拿手小挠那个小挠太赖了，不要逼脸的赖啊。施瓦虽然说攻击距离远，但是呢也没有那个小挠赖啊。那他妈小挠感觉就要不说真事儿啊，诡计多端的零啊。我实话实说，真的变态的啊。知道重出江湖就直接来直播间看小狼了，那必须的。这也不能说重出江湖啊，我虽然说，我虽然说这个确实十三十呃连续十三天没直播，是因为我早就跟大家伙请假了，说我狼回老家了。而是对吧？而之前我也是连着播的呀、啊，没毛病啊。我狼瘦了啊，确实是瘦了很多啊、呃，但是呢也没瘦那么多，因为我已经。我已经保持了两年了啊，甚至是两年，呃，这么说，我保持了两年零，两年两年零两个月了，算吧，对吧？我六月，我二零二零年六月份减肥成功，对吧？而且后来我又多减了一点。好，还是你看，把所有的小兵困住啊，这是最赖的。你看，困住小兵，所有的小兵，你看，在这个位置，他自己就找来了啊。这个设定是真的赖啊，自你看，他还得卸咱们啊，自己就找。哎，这个不行，他拿这个拿小刀的这个啊，他会直接往前撞，这个确实变态啊。这个咱实话实说，虽然说打一下费血也不是特别多，但是膈应人啊，影响你心情。好，来看看正则式。I K E，I K E 是什么意思啊，兄弟们啊
。OK， 咱们看刚才我扒了很多啊，哈，扒了一盆这是孤鸟。OK。一会儿进电梯，这个电梯不是那个咱们想象中那个电梯啊。小的时候，每个玩这个游戏的玩家都被这个电梯整懵了，每次都觉得自己要被毒死。其实会玩赖的人啊，你只要进到那个屋里面，就会有那个箱子给你补苹果。你想把自己毒死其实很难的，而且呢，但是你想毒死那个将军还是比较简单的啊。你要毒死将军是比较简单的。但由于小的时候吧，很多人就觉得很很难受，自己费血，有一种这种，有一种这种这种紧压迫感啊，有一种压迫感。而且小的时候玩这个游戏的人，一般来讲他全是花钱，对吧？这个多少钱一个小时那么玩？哎，你这个就难受了，对吧？多少钱一个小时这种，那就很很皮，就是说比较这个难受，玩到这儿就不玩了。感觉这个女的跟两个变态角色虽然说比不了，但她有一个优势，控制人正常比较稳定，跳跃起身，特殊技压制，然后 A 两套，打血杀或者是投技，然后呢再牛就是你看可以群怪，她群怪也是比较稳啊。这里面你像选小孩选这个阿克塞尔，应该就不是特别猛了。好，还差一个人头啊！叉腰哥补了一手小画家，还差一个人头，兄弟们，只要一个人头，我狼就可以冲二星啊！嗯、有个街机飞机可以吃盔甲变身。其中一个飞机是吃了盔甲，子弹变成两道火，比较模糊啊。大家伙帮解答一下，我还真想不起来了，因为我脑海里生成不了你说的这个形象。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔！好，他升到最顶上就是那个我们说的那个二代的最终 BOSS 的机器人版，能理解吧？啊？哎，拿上小匕首可以左右移动润滑，看起来非常帅。他说的是接机飞机，那就不一样了。接机飞机还有一个游戏叫雷龙，啊、哦，很多人小杨你是不是记错了？是不是叫雷电？雷电是雷电啊，我说的是雷龙，啊。好，最后一个电梯了。好，一顿摔。其实我感觉有的时候他这个后后背摔，小的时候一直不理解。就抓着人往后那么一摔，有多疼
。其实想想啊，虽然说可能还不还不如某些情况下自由落体，但是在一个人无法控制自己身体的情况下，猛猛的被摔在地上，也确实是非常疼的啊。好，已经完成二星了啊！哎，我点一嘴。你像这个叉腰哥，现在肯定是不敢说话了啊。这个，坐等一些不知情的这个老板，突然一一进来，我一点名，瞬间不好意思了。嘿嘿嘿嘿嘿。OK， 最后一个电梯。黑社会老大啊，太嚣张了！你看，这真的，往那一站啊，你这多嚣张啊！你看，哎，哎，一招招换招手，啊，连招手都不招了，我操，太嚣张了啊！来、哎，感谢我轻轻的来，我轻轻的走，轻轻哥，这这这这一一手暗示啊，连名都没点，直接一手飞机，嘿嘿嘿嘿，哎呀，真是。真是太宠我狼了啊！太宠我狼了啊！感谢青青哥啊！一手钻粉飞机，支持我狼，发大财，发大财啊！好，前前一顿撩。还有是会防的这个，连那个，你看他会防的最狠的是啥？最狠的是他连那个底半腿都能防啊，这真是最赖的。好，又招手了哈，招手！你我讲说擒贼先擒王啊，过去干的踹这一脚。我跟你说，我跟你我跟你出个招啊，你像我这样的，对吧？我就不相信他不站起来，你泼一下，我就不相信他搁那坐着嘣儿吧的，对吧？你往你往那点儿，你往那点扔子弹扔飞刀，他可以接住，对吧？扔子弹他都可以，比如说如果大反派，子弹我都接得住，对吧？你扔个弹，你试试来，你让他接我看看，小样啊！好，变身了 ，OK， 是个机器人啊，挺可爱的，你看，就为什么这个机器人还有肌肉？你都机器人了，整肌肉有用吗？不增加自己这个重量了，搁这啊！十号机器啊，新少林五祖的套路，<笑>传说中的千手观音朱小倩和八臂罗汉，是吧？啊！新少林五祖，小的时候看，虽然说那个那个剧情 bug 贼多啊 ，bug 特别多，但是确实，就是你那个电影，你从什么时候开始看，你都觉得挺有意思，没有违和感啊。这是本作品出场的第二个机器人了，炸吧，凭啥呢？哎呀妈，就每次脚必须得断啊。一看就是痛风了，真的。这女的是不是双截龙那个？双截龙那是啥呀？双截龙那个是玛丽玛丽安，那是玛丽安是小短发啊。好，出来的就是一个毒气，你看，这说白了还是在一个大楼里面啊。再点一下，连点两下，为什么？因为一会再点个上就可以了啊。不是那个陈总舵主是啥呢？他剧本写的就是，就是他最开始不是那么写的，但后来拍的过程当中有点过于紧急，那个场地不好整，然后呢还赶场，这个刘松仁还赶场，这个剧情剧本就改了啊。他名字叫新少林五祖。主角是这个洪熙官，他又主主角不是对吧？陈近南啊，对吧？而且他剧情也合不上你。陈近南是清朝初期的时候，对吧？这个康熙时候是吧？是啊，咱说按照金庸里面写的话，对吧？你咱们说是那个陈近南，不是那个，就真的是那个啊，对吧？这个
，呃，陈金南、刘国轩，这都是那个这个叫什么来着？郑家的这个主将嘛，是不是？但你后来很多人说还有一个陈陈啥来着？陈家洛啊，那方世玉什么，对吧？看那个什么陈家洛是吧？啊。电梯那个，哦，那不是我发的，啊，不是不是啊，这个机器可以打啊，打碎之后呢，直接过图，把所有的机器打碎，然后找到将军，啊，就可以触发完美路线。摔回来，这个小兵儿看起来这个肌肉确实挺狠啊！打一下，直接走就行，这就完事儿了啊！很多人会觉得，哎，就这么简单啊，就这么简单啊！啊，这两个黑衣人。嗯，好。其实打的时候，你可以发现啊，这个这些妹子她，哎，她跪地求饶的时候，也不叫求饶吧，跪着地的时候你打不了她。这个设定是为什么呢？对吧？必须有个完美的解释啊。对，对你看别人玩简单，真的你可以试一下，你看别人玩简单，当你自己玩确实不一样。而且这个版本，我跟你们讲啊，你要玩日，很多人小狼，我小时候玩日版，我就觉得很简单，日版跟美版有区别吗？哎，美版比日版难啊，真难。让我中个飞艇，我愿意跟马狼舌吻一个小时。我操，大哥，这不这这点这个牺牲都能做得出来吗？马老师啊。好的，感谢刚才我们的青青哥啊，送了我的飞机。马狼今天四星。有望吗？<笑>我不知道，但是我觉得我还差四个人头，就有可能会出三星。好的，叫救出来了，将军救出来了，直接上房顶了。火箭飞行兵，求助啊！六管写的火箭飞行兵啊，真的是服了啊。OK， 完了，马老师又，哎呀，马老师又没整上啊，飞艇真没整上、啊。这样的话还差三个人头，而且贡献还差还差一奶奶啊。马郎逃过御姐，没有啊？二百踏青出浪漫满洲，不是、啊、今天不像文哥，文哥是一点啊，一百踏青，一百踏青是出了多少？出了一个翩翩。OK， 这里面确实不好打啊。如果是那个施瓦啥的，真的随便了，我只能说随便了啊。五十块钱出的，对啊。然后那个马老师已经连续六七四七八次了，一百块钱出五十，对，有点像这个这个这个叫什么办办卡办卡出五块啊。啊，不能这么说。应该说是二百抽飞机啊才对。好，终于求助了。其实他求助的话可以打好几套，发挥的好的话可以直接秒掉的。说白了，运气还是不好啊。召唤三个火箭飞行兵，怒刺的话没有没有好的资源啊，有有的话肯定会说呀、啊。
好，出牌。OK。其实像这个小兵，你看啊，你不要小看他，这个小兵移动速度非常的快啊。这个小兵的移速，我感觉好像穿了风神袍一样，确实牛逼，咔咔就是一顿怼啊。OK。感觉这个哈。这个 W I N G S 这应该说是一个一个组织啊，飞车党的意思是不是？飞啊，这个飞翼党。好，打掉他，打掉这个翅膀应该有有这个武器。哎、啊，这个车是真挺难打啊，应该用投技，然后背摔，哎，再摔，哎，有伤害的啊，就等他。啊，这个这个这个、他这个想法，你以为他在等，浪费时间不是的，主要是那个车确实讨厌啊，针对那个车没什么说的。这个我感觉拿上这个武器的这个前前冲，这招是真变态，这人肉刀口，你看，打好了可以直接就连到死。好，终于出了这个 S S P 一啊 ，X P 一，这 Windows x P 系统是吧？啊，好，感觉这个机器人的形象让我想起了那个机械警察啊，机械警察 Murphy。我不知道小时候大家伙看没看过那个电影，那个电影我看了很多次啊。你说它是科幻的吧？其实它只是包着一个科幻的外衣。啊，有一种这个拷问人性啊，关于这个人工智能啊，其实也不叫人工智能，因为那个 Murphy 呢，作为一个正派角色啊，他其实是人的大脑配上了身体啊，配上机器的身体，是吧？大伙能理解我说的意思吗、啊？对，就是铁甲威龙。我记得里面就有这么一个，啊，有有很多反派造的机器人，就刚才那个 X S 一啊 S。X P 一那个就很像嘛啊，当时设计的特别有意思，就那个机器人呢，在平面上可以跟你打，但是呢，它好像不会下楼梯，它不知道怎么从楼楼楼梯上下去啊，这个设定非常的凶狠啊。小时候有很多这种电影，那个时候的电影真好拍。大家伙误会了啊！我说的好拍，并不是说这个那个技术好拍，我说的是，只要你有想法，对吧？你拍就能拍，就能成经典。现在这些梗都玩烂了，比如说科幻的，那个时候别说说《黑客帝国》呀，是吧？什么异次元骇客啊，什么这种，啊，对吧？这种就不说了，大神级别。咱就说随便，你说像现在的，你说你现在写点啥穿越的这那的。比如说刚才我们说机械战警，对吧？这是一个，还有那个我们说那个霹雳游侠，一个人工智能的车，这个车是人工智能。你像那个那个叫霹雳游侠那个电影，人工智能那个车，按照我的理解啊，说出来你们可能不相信，按照我的理解，啊，可能未来这么十，哎，未来几十年，我不都是几十年都有点吹牛逼了，可能未来二十年吧。哎，这个人工智能的车就能出来，自动自动驾驶，自动啥啥啥，自动啥啥啥，跟你唠嗑，是吧？啊，但是可能，啊，可能就是在这个，在这个自我觉醒、自我意识方面上，可能差一点，对吧？能理解我吗？啊，叉腰哥直接优雅树敌越是什么情况？直接哇，兄弟们还差最后一一个人头就三星了。我操，挺危险啊，兄弟们！血杀，这挺危险啊！正所谓欲速则不达。终结者系列，咱们看，你像你，比如说像那个，每每次都重复第一天的那个，大家伙知道，每次都重复第一天。这个土拨鼠之日
，大伙看过吧？啊，也是很经典。现在这也玩烂了啊，包括咱们中国这个大电影也有这个。翻拍，或者说你说是翻拍吧，也只能说借鉴桥段啊，这也谈不上抄袭了。但是确实是啊，给人一种哎，你不就是那个这个路子嘛，对吧？就很难受啊。我记得范伟那个电影，就是，每到这个，每到这个每天，你都可以重新醒来，然后呢，给你五千块钱额度让你花，对吧？暗示让你给我吹一下，给我吹什么？优雅树敌乐，吹笛子是吗？你会吹箫，你会吹箫，有空教你啊啊！一百吹不了，现在我们这边行行价都是三百啊。第九区是正了八经的，是被人催更啊，兄弟们！第九区是真的被人催更的。我当时第一次看第九区的时候是两千零九年，好像就是刚上映的时候。然后这个那个电影呢，其实它并不是说它有多科幻，也并不是说它有多那个打打击有多好看，主要是拷问人性，做的特别好。而且一开始他把恐怖片的桥段用上了。比如说，对吧？恐惧来源于未知这一块啊，这是第一，啊，第二呢是什么呢？就是说有伪纪录片的拍摄形式，就开始靠一些第一人称视角的这个采访，对吧？这个摄像机慢慢的变成了这个故事，啊，从主角的蜕变啊，比如说他是一个，对吧？这个很负责任心的这么一个，啊，算是一个这个呃半科学家，啊，然后呢还有这个背景。啊，人家老丈人也好也厉害，家庭也美满，但是呢，这个执行任务的时候呢，因为过于认真，导致被感染了，这个被外星的这个这个喷气感染了，最后自己变成大虾了，啊，这么个故事，然后最后留了一个悬念啊，我跟你们讲啊，很多人说啊，催更什么第二部、第几部的，我跟你讲啊，有很多电影它都没有第二部，但是呢，它在第一部的时候结尾，结局的时候，都会给你一点点这个好像。啊，这个要卷土重来的这种感觉，为啥？我跟大家伙说一下，为啥？这个就是说，哎，这个导演嘛，对吧？万一说拍片，他最开始拍的时候不知道有多好，但他万一觉得这个东西，哎，有好有商业价值，能拍第二部，能赚钱，那一定要留着，对吧？啊。嗯、火车站附近的太危险了，叉腰哥，嗯。好，来看看这个，一个大脑。刚才你也看到，那个是 robot i 啊，叉，这是 robot y y 型号的机器啊，带有人工智能。你看那个里边有倒计时，一共八管血，杜吴就是打这儿来的，对呀、啊，怒之铁拳嘛，杜吴就打这儿来的啊。全是那架是的，哈哈哈哈 OK， 你可以看到啊，最后一关的 BOSS 其实感觉打起来比那个比那个二状态的施瓦还好打一点。OK， 我四号回来的啊，四号回来了。好，再摔，直接摔死，还剩下一分钟四十四秒就给他搞死了啊！ OK， 那这就是怒之铁拳三代的这个通关，它只用了五十四分钟啊。严格来讲呢，五十四分五十四分钟冒头，其他之前我们都是五十七分钟、五十八分钟。这个游戏你还真快不了太多。你说我能四十分钟，那扯犊子啊！那没办法，它游戏剧情就是这么设计的。OK， 那最后啊，都是打完反派之后呢，要自爆。这时候要逃出去的这种感觉啊，这就不多说了，剧情都一样。当然，最终的结局肯定是大团圆的啊，不用多说，只要你是完美结局，必是大团圆。OK， 那这就是来自于我们贼二给大家伙表演的这么一个《怒之铁拳三》的最新速通记录，最高难度。
。在片尾的最后呢，也是感谢大家的收听，我们下期再见吧。